Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Ой, какая вы приятная, симпатичная девушка. Меня зовут Александр. Меня зовут Мария. Мария. Маша, то есть, получается. Да. А, а Маруси называют? Ну, мама разве что называет ну, Маруси. Понял. А сколько вам лет, простите, за бестактность? Из какого города? 17. А из какого города? Из Киева. Понял. Меня зовут Саша, я буду чуть постарше, я, я из Москвы. О. Есть у вас? А вы... Я, извиня... Подождите, извиняюсь, вы стример? Да? Да. Зачем, зачем буду обманывать красивую, порядочную девочку? Не буду обманывать. Я он. Все? Хорошо. Доз да? Дозволяете мне стримить? Дозволяю. Спасибо, добрая девочка. Я, 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 я стример-то во-вторых, я в первую очередь музыкант. О, вы будете мне играть? Ну, если вы хотите, буду. Если не хотите, не буду. Очень хочу, я хочу послушать. А есть у вас какая-нибудь любимая песня? Или музыка? Ну, что уже? Mm -hmm. Престарелый дяденька может знать. Вы скидку на возраст сделаете, чтобы я знал. Не, не рэп, йо, йо, там прозрачный цветорок, вот. Не-не-не-не-не, а дайте я подумаю, чтобы такого можно было сыграть. Чтоб красиво было. У меня бы все красиво, mm -hmm. главное, чтобы я знал. Не знаю, что обычно играете, что люди просят обычно. А это зависит от возраста. Старшее поколение больше любит какие-нибудь там советские mm -hmm. песни. Ну, такого песни советского периода. Вот. А те, кто помоложе, ну, там, mm -hmm. может, какой-то молодняк. Там кто-то любит Соя, кто-то любит там, кто-то любит Рока, например. Кто-то любит Стинга, кто-то любит там Джаз, например. Вот. Вы, вы, как, каких артистов слушаете? Ну, я, я не знаю. Может, вы знаете такую группу? Рок-группа тоже Гост. Может, вы знаете такую? Нет. Нет. Нет, нет, не знаете. нет. Жалко. Жалко. Так, хорошо. Ну, тоже на пианино, конечно, рок играть, но это такое. Ну, и, 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 сейчас мы найдем. Рок на пианино играет такое? Как, каких ты еще рокеров знаешь? А, Нирвану знаешь? Ну, конечно, знаю. Ну, любишь Нирвану? Так себе? Ну, ну давай, по, по поводу рок на пианино говоришь, так себе играть. Вот скажи, будет так себе или не так себе? Это очень круто, на самом деле. Очень круто. Вот. Ну, тоже, наверное, на, на пианино. Не, рок, не роковый инструмент пианино, да? Ну, я считаю, да. Ну, а ладно. что это за песня была? Это была чуть, самая известная песня группы Нирвана, что не знаешь? Я не знаю, как она называется. Чуть... Я вообще что-то не разобрала. Как там, не помню, смотри, как она называется. Смелс, пир, не помню, как Найс называется название ее. Серьезно, это была она? Что? Ты что? Я так плохо играл, что вы ничего не поняли? Поз... Я просто сильно заслушалась. Мне позор очень... на мои <с лысые <с седины, позор. Ну ладно, давай попробуем чем-нибудь другое. Что мы можем еще? Так, чтобы все-таки это вы. А если я сейчас выйду из приложения, оно меня выбросит от вас, чтобы я просто посмотрела? По-любому выбросит просто как таким... Блин. Пинком под попу. Да. Называлась она Smell Like Teen Spirit. Вот люди пишут. Like Teen Spirit, да. да. И было непонятно. елки палки <звы> Ну все. Пора уходить с профессии. Пора вышиванием заниматься, если это не получается. А что у тебя на майке написано? Меня? Да не ним, знаю, понял. Не а, это... Да. Я понял. Тогда сейчас пишут на майке, кто еще он сделал. Мне там написать будет хлопок. Тут написать кожа. Да? <laughs> прикольно очень. Очень прикольно. Да. Или просто написать какую-нибудь вышку. Это майка. Блин, вообще-то в этом прикольно. В этих банальностях есть свой прикол. Круто. Да. <laughs> так вот. 
А можно спросить, сколько у вас сейчас зрителей? Ну вот я вижу 922, немного совсем. Ну все равно. А где вы проводите свои стримы? Ну в данный момент я в YouTube еще на одной платформе российской. Думаю, ну, что... что же вы такого еще можете сыграть? Я даже не знаю. Хорошо, давай, давай по-другому. Каких артистов слушаю? Вот у вас наверняка там в плеере, там по, в машине едете, какую-нибудь музыку включаете. Кого включаете? Когда школу прогуливаете, пару прогуливаете, потому что что в плеере у вас звучит? Под другим ну, я, в общем-то, зарубежная больше слушаю. Да, хорошо, зарубежная. Что зарубежная? Ну, <laughs> что я такого зарубежного слушаю? Российская это для вас зарубежная? Вот мне просто нужно вот свой плейлист увидеть, и я вам все просто скажу сразу. Все? Не надо. Ну, даже не знаю, как нам с вами быть. Знаете, как же быть? Как же быть? Как быть? Запретить себе тебя любить? Не могу я это сделать, не могу. Вы что, такую песню не знаете, да? Лучше мне уйти, но без грустных. Нежных глаз твоих Мне не будет в жизни Доброго пути Честно быть с тобою рядом И не суметь сказать О главном, Маша Этого не пожелаешь И врагу Ну скажи, как быть при встрече Чтобы стало сердце легче я поверь, Мария, быть так больше не могу. Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить. Не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных, нежных глаз твоих Мне не будет в жизни доброго пути. Вы, наверное, какая такую песню тоже не знаете, да? Не, не знаю. Очень старая песня. А, Алешка, а вот будет. Я подумала, какую песню я хочу. Так, интрига. Я хочу Земфиру. Какая? Любую? Ну, говорите, какую хотите. Давайте, возможно, хочешь. Я думаю, многие просто знают эту песню. Я думаю, многим может понравиться. Многим может понравиться. Uh, и, и мне понравится. Вам ее сыграть или спеть? Давайте сыграть, я хочу Давайте. послушать. Правильно. Вы хотя бы думаете, Саня, не, не пой, лучше играй. Играете, получается, лучше, да? Не, а поете вы тоже хорошо, мне понравилось. Ну ладно, вы очень воспитанная девочка, говорит. Это вот вот только лишь об этом. Ловите. Нет слов, одни эмоции. Да. Причинять счастье и эмоции — это наша профессия. Очень. Вообще, блин, я вот пыталась учиться на гитаре, но это 
Просто не могу. Я не представляю, как это на пианино просто. Не, я не представляю, мама, ну как? Я не представляю. Вот так все. Ну что, какая еще, какая еще песня? Вы там увидели песенку? Давайте подумаем. Думаем. Группа, группа... группа крови. На рукаве? Слушайте, вы третий человек подряд, кто просит мне сыграть группу крови на, на рукаве. Вот реально. Три человека подряд. Хорошо. Просит... Не, нет. Давайте, если вы это уже играли. Нет, Давайте я... еще подумаем, что можно. Нет, нет, мне это не жалко. Хотя это мне не очень помню, как куплет, но припевцы я помню точно. Вот. Ну хорошо, давай, а, а, а что еще из кино любите вы? Какие у вас еще любимые песни? Кино? Давайте тоже кино. М -м -м, спокойная ночь. М -м -м. Спокойной ночи. А, спокойная ночь, да. Ее тоже играл, но я могу сыграть ее. А вам ее спеть или сыграть, как хотите? Давайте теперь спеть. Теперь спеть, хорошо. Я, я найду текст. Я найду прекрасный текст. Ему буквально просто надо одну... А вы сможете мне написать ваш YouTube-канал, пожалуйста? Вы можете... Во-первых, если я, я выложу с вами ролик, вы же не будете против, что я выложу с вами ролик, вы такая добрая. Поверьте мне, то вам просто этот ролик рано или поздно скинут. Я в этом даже не сомневаюсь. Но это мне не сложно. У меня вы можете просто вбить пианист чат в чат в рулетке, вы меня сразу найдете. А канал мой называется Lossif Life. У меня несколько каналов, но все они начинаются oh, с Lossif по-русски, а Life по-английски. У меня просто несколько каналов, там, стримы uh -huh. на одном канале, ролики выкладываю на другом канале, там, один третий по на другом, но все они лоси флайф, вот. Uh -huh. Но просто вы не, не забудете э, пианист в чатурлетке, и вы меня сразу найдете, где-нибудь там появлюсь сразу. Окей? Okay? Хорошо. Обязательно поищу. Прекрасно. Как будто Прям как под этот трек можно было ложиться спать. А, нет. Спа... Если хотите спать, вам на чем то такое. А? Знаете эту музыку? Знакомая, знакомая, знакомая. Раньше в Советском Союзе, еще до вашего рождения, была программа «Спокойной ночи, малыши». И там была эта музыка. Знаете, знаете, там «Спят усталые» 
игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы в ночь к нам приснится ты. Ну, вот такая вот, под это можно спать. А еще можно спать под умку. Знаете, ложка, если так мешаю. Это тоже колыбельная. У меня игрушку в детстве звали умка. Серьезно? Да. Кто подарил? Мама, папа? Папа подарил. А потом мой брат ее у меня забрал, и это теперь его игрушка. И он до сих пор мне ее не отдает. А сколько бы братику годиков? А, братику уже 11 лет аж. Су -су, то есть, и, и не дает поиграть в любимую игрушку. Да. да. Бывает такое. Угу. А, ложка а, про умку там звучало так. Не знаю, тоже может помните сейчас. Я вас буду а, а, в советское детство переносить. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Слышали? Что же ты, глупышка, не спи? Спят твои соседи. Белые медведи спит и скорее малыш. Спят твои соседи, белые медведи спит. Маша, это такое ощущение, что я, я вот вам пою. А, Колыбельное такое ощущение, что вы же, по сути, в дочке говорите, ощущение, как будто для, для своей дочки пел. В общем, такие приятные чувства петь, петь колыбельные. Так. Для девушки, которая тебе говорит, своей дочке. Как будто из того реально, как будто для, для дочурки пою. Правда, хоть и взрослые, но все равно. Есть в этом какие-то свои приятные эмоции. Спасибо, Маша. И вам спасибо. Ну, хотите что-нибудь еще? Или... Или, или на этой ноте пойдем бай-бай. А вы еще спать не хотите? Я, я ну, конечно, это так условно. Ну, как, я, может быть, спать и хочу, но я, помимо того, что музыкант, как вы смело заметили, я еще и стример. И у меня еще стрим. Да. да. Мне еще нужно... Я не знаю, знаете ли вы, конечно, такую песню, но, возможно, вы знаете такую игру The Last of Us. Я говорю, зна я знаю, музыка, говорят, очень классная игра, да, к сожалению, музыку я тут не знаю, сразу говорю. Ну, там есть э -э песня, которую пел Джоэл, это Джоэл? главный герой этой игры. А, а -а -а. Вот во ну, в первой, второй части, да, вот он ее играл, и, возможно, вот, возможно, вы слышали этого исполнителя, Pearl Jam. Actually, no. Не знаете? Mm. Прости, прости, милая девочка, не знаю я, хотя... Я просто эту игрушку еще не прошел. Но однажды я пройду. И возможно, очень зря. И, очень, воз, и, и возможно, зря. и возможно, когда мы с тобой встретимся вновь, а мы рано или поздно равно встретимся, я уже буду более подготовленный. И скажу, Мария. Очень на это надеюсь. Правда, не, правда она, игрушка, по-моему, достаточно, по-моему, длинная, да? 
Ну, вторая часть, конечно, будет подлиннее, чем первая. А это хоть, это так вот не скажешь, что девочка геймер. А вот такая вот. А такая. Она, она на какой плойке? На четвертой или на пятой? Первая часть? На, на четвертой. На четвертой, ну понял. Ну, ладно. Ну так что? Поем еще? Ну тогда все. Тогда все, да? Тогда все. Тогда все. Да. До свидания, Маша. До свидания, Маша. Жди ролик с тобой на моем канале. До свидания, Маша. Для тебя пел Саша. Спокойной ночи. Пока. Какая приятная, слушайте, какая приятная, хорошая девчушка. Блин. Вообще, честно скажу, я с детьми, ну как с детьми, с подростками, тем более 18, стараюсь не общаться по разным причинам. Но когда такой светлый, ну не, не ребенок, там подросток, блин, так, слушайте, такие приятные эмоции, ребят, такие приятные эмоции, девочка воспитанная, культурная, украинка. Ну это же замечательно. Замечательно, что есть такие тоже. Знаете, иногда на некоторых смотришь, думаешь, блин, потерянное поколение. Причем потеря поколения и в моей стране это то же самое, это я не только про. Вот. А как смотришь на, на таких, блин, ну хорошая же девочка. Да. Спасибо. Потом увидите Маша этот ролик, передайте от меня родителям большое спасибо, большую благодарность. Они вас явно правильно воспитали. Лайки. Комментарички, <смех> лайки, комментарии, подписки, друзья. Да. И не забудьте подпис... И не забудьте, кстати, в кнопках реклама э -э прийти 6 августа в Москве ко мне на концерт, где я буду также для вас играть, только уже с музыкантами. Приходите. Все, всех обнял, приподнял.